வரலாற்றில் இன்று தேவர் இனத்தில் பிறந்து நேதாஜி அவர்களின் இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் கேப்டனாக பணிபுரிந்து மேலும் மலேசிய நாடாளுமன்றத்தில் முதல் இந்திய பெண் உறுப்பினர் எனும் பெருமையும் கொண்ட ஜானகி தேவர் அவர்களின் ஆறாம் ஆண்டு நினைவு தினம் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்களின் பேச்சில் ஈர்ப்படைந்து இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் இணைய முடிவு செய்தார் ஜானகி தேவர் ஒரு பெண்ணாக இருப்பதால் இராணுவத்தில் சேர அவரது பெற்றோர்கள் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்தனர் இருப்பினும் பிடிவாதமாக இருந்து அவரின் பெற்றோரின் சம்மதத்துடன் இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் இணைந்தார் ஜானகி தேவர் அப்போது அவருடைய வயது பதினாறு தான் ஜானகி தேவர் வசதியான செல்வ செழிப்பான குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அவர் இராணுவத்தில் இணைந்த முதல் நாள் அன்று அவருக்கு வழங்கப்பட்ட உணவு சுவையற்றதாகவும் தரமற்றதாகவும் இருந்தது அது அவரை மிகவும் கலங்க செய்தது அது மட்டுமில்லாமல் இராணுவத்தில் வழங்கப்பட்ட பயிற்சிகள் மிக கடுமையானதாகவும் வலி மிகுந்ததாகவும் இருந்தது இருப்பினும் அவர் இந்த தேசத்திற்காக உழைக்க வேண்டும் இந்த தேசத்தின் விடுதலைக்காக பாடுபட வேண்டும் என்பதில் முனைப்பாக இருந்தார் இந்த முனைப்பு அவரை இராணுவ வீரர்களுக்கு நடத்தப்படும் தேர்வில் முதல் ஆளாக வர உதவி செய்தது ஜானகி தேவர் அவர்கள் தமது கடுமையான உழைப்பால் இந்திய தேசிய இராணுவத்தின் ஜான்சி ராணி படையில் துணை மூத்த அதிகாரியாக பணியமர்த்தப்பட்டார் அப்பொழுது அவரது வயது பதினெட்டு தான் இரண்டாம் உலக போரில் பிரிட்டன் நாட்டிற்கு எதிராக ஜானகி தேவர் அவர்களின் ஜான்சி ராணி படையானது களம் கண்டது அவர்கள் உக்கிரமாக போரிட்டதாகவும் அது மட்டுமில்லாமல் அந்த படையில் இருந்த பெண்களுள் எண்பது சதவீத பெண்கள் தமிழர்கள் தான் என நேதாஜி அவர்கள் பெருமையுடன் கூறுவாராம் திடீரென நேதாஜி இறந்துவிட்டார் என செய்தி வந்தது இந்த செய்தி ஜானகி தேவர் அவர்களை மிகவும் கலக்கமடைய செய்தது அதனால் அவர் இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் இருந்து விலகி தன் தாய்நாடான மலேசியாவிற்கு தன் தாயுடன் மீண்டும் புறப்பட்டார் மலேசியாவில் வாழ்ந்த தமிழர்கள் மலேசிய இந்திய காங்கிரஸ் என புதிய அரசியல் கட்சியை தொடங்கினார்கள் அந்த கட்சியில் ஜானகி தேவர் அவர்கள் முக்கிய பங்கு வகித்தார் அவரது தலைமையில் பல தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன மலேசியாவில் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மலேசிய இந்திய காங்கிரஸ் சார்பாக ஜானகி தேவர் அவர்கள் போட்டியிட்டார் அந்த தேர்தலில் பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார் ஜானகி தேவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி வரை சிறந்த ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக செயல்பட்டார் ஜானகி தேவர் அது மட்டுமில்லாமல் மலேசிய நாடாளுமன்றத்தின் முதல் இந்திய பெண் என்ற பெருமையும் பெற்றார் ஜானகி தேவர் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் பங்கு பெற்றதால் குடியரசுத் தலைவர் கே ஆர் நாராயணன் கைகளில் பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றார் ஜானகி தேவர் தான் பயணித்த மலேசிய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூலமாக அங்கு வாழ்ந்த இந்தியர்களின் நலனுக்காகவும் முன்னேற்றத்திற்காகவும் பல போராட்டங்களில் பங்கு பெற்று அவர்களுக்கென்று தனி உரிமை வாங்கி கொடுத்தார் ஜானகி தேவர் மலேசியாவில் இந்தியர்களின் நலனுக்காகவும் தமிழின் முன்னுரிமைக்காகவும் போராடிய ஜானகி தேவர் அவர்கள் தமது எண்பத்தி ஒன்பதாவது வயதில் ஒன்பது ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அன்று இறந்தார் தமிழ் தேசியவாதிகளாலும் திராவிடத்தின் சூழ்ச்சியாலும் மறைக்கப்பட்ட மறக்கப்பட்ட வீரத்தமிழச்சி ஜானகி தேவர் அவர்களின் புகழை இனிவரும் காலங்களில் வெளிக்கொணர்வோம் வீரத்தின் விளைநிலமான வீரமங்கை வேலுநாச்சியாருக்கு அடுத்தபடியாக வீர தமிழச்சி ஜானகி தேவர் அவர்களையும் இனிவரும் காலங்களில் நம் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம் போஸ் மீடியா சார்பாக வீரமங்கை ஜானகி தேவர் அவர்களுக்கு வீர வணக்கம் வீர வணக்கம் இதுவரை போஸ் மீடியாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங